Aðal meðferð í bankarstæðis klöppmálinu hófst í morgun í veislusalíkar af varhalti. 50 og 4 gefa skýrslu en bannir við fjölmiðlega umfjöllun frá skýrslutökunum. Dómstjóri segir kostnaðin hlaupa á miljónum. Nýtt fangelsi verður reistið litla hraun og það gamla rifið. Kostnaðurinn er um 7 miljardar króna og strax verður hafist handa við að hanna nýja byggingu. Armenar í Nagorn og Karabakk standa frammi fyrir þjóðurnisreinsunum, segir fórsætisráðra Armeníu á 700.000 hafa flúið hér að við. Ekkert bólar á byggingu nýs hjúkrunarheimilis í Grafarvogi sem tilstóð að byggja 2021. Heilbriðisráðra segir málið hafa stranda hefur Reykjavíkurborg, borgarstjóri segir borginna tilbúna til framkvæmda. Grænmetisbændur í Þingaðarsveit vinna hörðum höndum að því að taka upp nýju tegundir af grænmeti sem þeir rekta utandira. Þessi að veðurfærið helstu áskorunina. Komið þið sæl. Kona um fertugt var í gær úrskurðið í gæsluvarfall til miðvikudags vegna rannsóknar á andlátti Karlmas á 60. aldri í fjölbýlisúsi í austurhluta Reykjavíkur á laugardag. Kona var handtekin á vettongi og sætir gæsluvarfaldi á grundvöldli rannsóknarhagsmunna. Tilkynning barst lögregl á laugardagskvöld sem hélt á staðin og hóf endurlífgunar til raunir á manninum. Hann var fluttur á landsbítala þar sem hann var úrskurðaði látin. Maður var íslenskur og konan er það líka. Ævar Pálmi Pálmasson, aðstóðar yfirlögregluþjóð hjá lögreglinni á Höfuborgarsvæðinu, segir að beðið sér nýðurstöðu krupningar til að fá skýrari mynd af dánarorsök. Einhver umfangsmestu réttarhöld sem hér hafa verið haldinn hófist í morgun þegar aðal meðferð í máli sem kenntir við skemmtistæðin bankarstræti klöpp fór fyrir hérastóm Reykjavíkur. Staðsetningin var óvinnileg að þessu sinni var hún ekki í dómhúsi hérastóms við Lækjartorg Heldur í veslusamnum gullhömrum í Grafarholti. Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, hefur fylst með málun í allan dag. Já, Anna Lilja, hvers vegna þessi var þessi staðsetningu alinn? Já, Jóhanna, það helgast nú að fjölda sakborninga sem er nú hvorki meiri eða minni heldur en 25. Nú átta þeirra gafu skýrslu í dag. Nú þingkalt stóð alveg fram á sjötta tíman og þeir sautjan sem eftir eru munu gefa skýrslu næstu daga. Nú alls munu 54 gefa skýrslu í málinu. Nú auk sagmorningana það er það fórnalömbun þrjú, það eru aðstandendur þeirra. Nú það er staðsfólk bankasætti klöpp, það er lögregla, það eru læknar á landspítala og fleiri. Nú tilefnið og ástæðan er auðvitað árásin á skemmtistæðan bankasætti klöpp þann 17. november í fyrra. Þegar hópur glímug grímuklætra manna að ruddist þar inn og réðst á þrjá menn og meðal annars með nýfi. En við skulum fara yfir það sem gerðist í dag. Það þarf að segja svo miklu leiti sem það er hægt. Þar sem dómarn hefur bannað tímabundið alla umfjöllunum það sem fram kemur við skýslutökurnar. Tugir lögmanna og aðstofumanna þeirra streymdi gullhamra í morgun en þinghaldið fórsklukkan tíu. Lögreglan var á staðnum fyrst og fremst til að sinna gæslu að sögn yfirmanns aðgera til það lögreglu og það var á lögmönnum að heyra að þeim þætti staðsetningin heldur sérstök. Menn þekki hennar sal vel vegna þess að hérna hafa menn komið í fermingaveislur og giftingaveislur þannig að þetta er svolítið öðruvísi stemming. Þetta er ekki beint veislustemming? Nei, þetta er náttúrulega hafa alvarlegt mál og það er náttúrulega eins og segi mjög sérstakka því að leiti að það eru margir ákerðir og fjöldi lögmanna samankomin. Þetta verður áhugavert. Hvernig áhugavert? Já, ég man ekki til þess að hafi verið svona margir sagbörningar og verjendur og önnur vitni samankomin á einu stað í dómsmálu á Íslandi. Já, að setja upp, finna aðstöðu nýjan dómsal og setja upp dómsal utan dómhúsins hefur verið talsvegt áskor. Og kom eitthvað annað til greina heldur en þessi vistlusala sem margir tengir nú svona við gleð og glöf? Já, já, þá kom ímislegt annað til greina og var ofarlegar á listanum en þetta reytist vera svo sali sem væri einfaldast að breyta í dómsal og fyrir sem minnst fé þó kostar þetta ærð. Hvað kostar þetta? Það er ég kostnaðlipur á milljónu en við vitum það ekki enda. 
Í upphafi þinghalds tilkynnti dómar um að fjölmiðlum var óheimilt að greina frá því sem fram kæmi við skýslutökurnar. Banninu yrði líklega aflétt á fimmtudag, það byggir öll eftir grein lagu meðferð sakamála, þar sem segir meðar annars að óheimilt sé að greina frá því sem sakborningar og vitni segja við skýslutökur og að dómari geti tímabundið banna frásagnir frá opnu þinghaldi. Þá var nokkur rætt um að sakborningarnir fá ekki að hlýða á frambörð hver annars og nokkri lögmenn gerðu aðtugasendi við það. Þeir sakborningar sem að gefa vitni, þeir fá ekki að vera viðstættir skýslugjöf annara sakborninga og annara vitna sem að er óhæfilegt og svona stappa nærri að trubla reglina og réttlata málsmöferð. Ef það er ekki staðið rétt að þessu þá er náttúrulega hætt að því að það komi fram kráðum ómerkingu til að mynda. Finnst þér eitthvað líkur á að það gerist? Já, við látum það nú bara að koma í ljós. Tvö ár eru frá því að framkvæmdir við viðbyggingu nýs hjúkunarheimilis í Grafar og ég áttu að hefjast. Heilbriðis á þar að segja tafild er vegna seina gangs hjá borginni. Deiliskipulag var ekki auglýst fyrir ný vor. Skrifað var undir samningum byggingu nýs hjúkunarheimilis við Mosaveg í Grafarvogi í mai 2021 af þeim degi B. Eggertsinni og Svandis í Svafarstóttur þá verandi heilbriðisráðherra. Fyrir hugað var að framkvæmdir hæfust síðar sama ár og nýtt hjúkunarheimili yrði tekið í notkun síðla árs 2026. Hjúkunarheimilið á að hýsa 144 íbúa og kostnaður við framkvæmdina er áætlaður 7,7 miljardar með 85 prósenta fjárframlagi frá ríkinu á móti 15 prósentum frá Reykjavíkuborg. Og nú tveimur árum síðar eru framkvæmdir enn ekki hafnar og ekkert bólar á hjúkunarheimili. Dagur segir töf á skipulagningu meðal annars hafa orðið til þess að framkvæmdir hafi frestast. Skipulagið hafi þó verið afgreitt í apríl. Það er raun bara allt tilbúið til framkvæmda allavega borgarinna hálfu, en við bara kveitum til þess að þetta mikilvæga verkefni færi bara fljótt og vel í gang. Ríkið á næsta skref varandi Mosaveginn, en við viljum gæðnan að samtalið og samstarfið sé við ennþá fleiri varandi fjölbreytta búsetukosti eldra fólks. Í skriflegu svari við fyrirspurt fréttastofum segir Willum Þór Þórsson, heilbriðisráðherra, að málið hafi strandað á Reykjavíkuborg. Þrátt fyrir að skrifað hafi verið undir fyrir tveimur árum hafi deiliskepulag ekki verið auglis hjá borginni fyrir enn í vor. Vinna við útbóð á hönnun og byggingu hafi ekki geta farið af stað þar sem lóðinni hefur ekki verið útlutað. Útlutun þurfi að vera formleg áður en hægt sé að taka næstu skref. Brátt líkur 94 ára sögu fangelsins á Litlarhunni. Þeir stendur að byggja nýtt fangels við hliðan á því gamla sem verður að mestu leiti rifið. Ekki er gert ráð fyrir deild fyrir andlega veika fanga í nýju fangelsi og reiknaði með að nafnið Litlarhun verði aflagt. Fangelsið að Litlarhunni er kennileit í landslæginu. Flestir hafa séð að fæstir komið angað. Upphaglega byggt sem sjúkrahús en aldrei nýtt sem slíkt. Húsakostur er lélugur og búið var að ákveða að ráðast í endurbætur fyrir rúma 2 miljarða króna. Það er niðurstaðan að húsakostur hér er í þannig ásíkumilagi að það verði dýrara að laga það húsnaði heldur en að byggja nýtt fangelsi. Húsbyggingar að Litlar Hauni hafa verið bútasaumur. Nú á að byggja fangelsi frá grunni. Guðrún segir að frangvandasísla ríkisins hef ég undirbúning þegar í stað. Kostnaður er áallaður um sjö miljardar. Og hvernig er á þess að vera lokið? Við gerum ráð fyrir hér fimm til sex ára byggingartíma. Litlar Hauni í núverandi mynd heyri því brátt fortíðinni til. Guðrún segir að ekki hefur komið til álita að byggja fangelsið annar staðar á landinu. Við erum hér í um 40 km fjarlega frá höfuborginni, þannig að staðsetningin er góð og það er sömu leiðis ekki langt í gæsluvarðhaldsfangelsið okkar sem er á hólmsheiði. Það er ímislegt komið til árasinna hérna á Litlar Hauni en það byggingi frá árinu 1929. Til dæmis eins og þetta rúm sem ég líkja því, það er ekki nema svona eins og 1.80 á lengd og breyttin, já, kannski svona 60 cm. Meðan dekkti svo sjá mátti þá voru þau á Litlar Hauni í dag þar sem var að kynna þessa nýju byggingu. Hvernig upplifun var að koma í þetta fangelsi sem að fæstir, já flestir vita hvað það er en fæstir þekkja veginn raun? Já, kannski sem betur fer. Það veist ótt að byrja því að segja það. Já, sko, fyrir mann sem kemur bara af götunni og fyrir að skoða þessu um á Litlar Hauni, sko, hún er bregður. 
einfaldlega vegna þess að aðstæður hérna inni einhvern ein voru bara langt og lakari heldur í ég hafði einhvern tíman reikna með og, og það er alveg ótrúlegt að sjá og það er bara eins og nútíminn hafi ekki haft nein afskipti af þessum húsasaumi þessum hérna húsakosti bara í, í ára tugi og þetta er bútasaumur fyrsta húsið er byggt 1929 síðan er farið í það að byggja við og nú eru komin þarna nokkur hús og það kom, kom reynda fram á þessum fundin sem þú varst að vísa til áðan að það er ekki gert ráð fyrir því að eiginlega neitt af þessum húsum komin til með að standa nema kannski fyrsta húsið sem að Guðjón Samuelsson teknaði og, og það er þá vændalega uh, friðað allt annað eiginlega verður bara láti vík, víkja mm. nú aðstæðan þarna hvort sem það er fyrir fanga eða þá sem er að starfa þarna er eiginlega bara ömurlega mm. að mörgu leiti eins og eins og sjá á en, en uh, það kom líka fram hérna áðan að nafnið litla hraun er aflagt uh, af hverju það? Já, þetta kom aðeins til tals þarna, ég spurði sérstaklega eftir þessu starfsfólks sem þa- þarna var og það voru eiginlega allir bara á einu málum það að það þýtti ekki að fara að byrja Nei. með nýtt fangilsi með þessu gamla nafni sem að kannski hefur þau hugreininga tengsl hjá mörgum að sé bara ömurlu staður sem, að, sem man kannski vissulega er. Mm. En síðan hefur verið bent á að það sé aðstaða fyrir uh, andlega veika fanga sé í lamasessi á Litlarhrauni, verður bætt úr því nýja fangils? Það liggur eiginlega ekki fyrir eins og staðan er núna. Ég, sko, þetta var nú eitt af því sem að ég... Það liggur nú reyndar ekki fyrir eins og staðan er núna. En ég spurði Pál Vinkel, fangilsismála stjóra út í þetta og spurði hann reynilega hvort þetta geti ekki bara stappa reynilega sko nærri mannreytindabrot. Við skulum heyra hvað hann sagði. Mm-hmm. Þetta eru svona bílnu fjóri til átta hverju sinni sem eru andlega mikið veikir. Þeir geta verið hér í marga mánuði og jættu lár. Þetta er mjög slæm mannstaða og í þessum tölugum eru þetta einstaklega sem eiga heim og sjúkrafúsi eða stofnunum eins og hefur verið bent á. Er gert ráð fyrir þeim? Sko, en sem komið er ekki gert ráð fyrir að vera sérstu geðdeild þarna, enda á geðdeild, út geðdeild, lokaðar geðdeildur út í bæja að taka við föngum eins og öllum, öllum öðrum. En hins vegar er ekki búið full hanna fangelsið og það kann að koma til þess að það verið skoða. Forsætis á þeirra Armeníu segir að Armenar í hérðinu Nagorno og Karabakk standi frammi fyrir þjóðurnis hreinsunum á hálfu Aser-Asera. Á 7.000 hafa lagt á flótta frá því Aserski herinn hóf árásur í síðistu viku. Klukkan eitt í dag höfðu að minnsta kosti 6650 flúið frá hérðinu Nagorno og Karabakk til Armeníu. Lernein Garabagi hajtsuna ætsórin etnik zatumneri vatangi aratxe. Pasinjan gaf einn í skýn að hann ætlaði að leita annað en til Rússa eftir stuðningi. Rússar hafa verið hliðhóllir armenum en tyrkir dyggir bandamenn Asera. Nagorno Karabakh er lítið hérað í suður Kákasusfjöllum um 4400 ferkilometrar svipa á Faxaflói. Það hefur verið bitbein armenna og Asera í ára tugi. Armenia og Aserbaidsjan voru hluti af Sovjetríkjunum og lístu yfir sjálfstæði yfir fall þeirra 1991. Nagorno Karabakh lísti þá einnig yfir sjálfstæði sem var ekki viðurkennt af alþjóðasamfélaginu. Hér að þið fjall innan landamæra Aserbaidsjan en er að mestu byggt og stjórnað af armenu. Þangað til nú, eftir árásir Asera í síðustu viku, segja stjórnvöld þar hafa náð yfirráðum í hérðinu. The local forces uh, they were never strong. Uh, Azerbaijani army is uh, much better prepared, much better equipped. Og eins og jafnan er raunin bitna átök vest á almennum borgurum. Uh, hai imbakti si shtarav. Hai e sinchiri amichava anskatsal. Es patirazmnen, es suva, es ingidan bl- uh, blokadan. Ta chishch. Aha boris. Khoskir chkan. Ishkan zenkar et gyugalav. Asersk stjórnvöld heita því að tryggja öryggi almennra borgara af armenskum uppruna. En eftir ára tuga deilur og átök er tröst milli stríðandi fylkinga af skortnum skamti. Bankastur er landsbankar því viðræður í gangi við sæðla bankanum að breyta tilteknum skilurðum við endurfjármagnun, skilurðu sem í dag gæti komið í vegg fyrir að fólk geti breytt húsnæðislánum sínum úr verðtryggðum í óverðtryggðum. 
Það styttist í snjóhenginu svo kölluðu, það er óverðtrið íbúðalán með föstum vöxtum þar sem vaxtatímabili er að renna út. Sveilabankastjóri hefur sagt að fólk geti skoðað að færa sig yfir í verðtrið lán. Bankastjóri Landsbanka segir nokkur leiðir í bóði ef fólk ræður ekki við greiðslunar þegar þar að kemur. Eins í að færa sig yfir í verðtrið lán eða blönduð lán. Einni megi skoða að lengja í lánum og fleira ef mikilvægt sé að fólk ræði þessa leiðir við viðskiptabanka sinn. Sú staða getur síðan komið upp síðar að fólk vilji færa sig úr verðtriðaláninu yfir í óverðtryggt þegar vextir og verðbólga hafa hjaðnað en núna eru ákveðin skiliris sem geta lokað þeir í leið. Annað er að fólk þarf að standast greiðslumat um hversu hátt lán viðkomandi getur tekið og síðan hlutfall greiðslubyrði sem er skiliris sem Sælabankin setur. Þegar maður er að taka lán eða endurfjörmagna þá þarf maður að standast tvö skiliri greiðslumat sem segir manni hversu mikið þú getur greitt og hefur við nú efn á háuláni og greiðslu byrða hlutfall sem er svona skilirði sem Sælabanki segir að þú þurfur að standast til þess að geta fengið lána þessari fjárhæð. Og það sem að við erum að reyna að koma í vegg fyrir og vinna bara með Sælabankanum í mjög góðu samstarfi er að þessi tvö skilirði verði ekki hindrun ef að þú ert að taka lánu þitt og fara í annað lánsform, kannski úr verðtryggði í óverðtryggt á þess að fá lána að krónu í viðbót. Og við viljum ekki að vera svona tæknilegar hindranir í því þannig að við viljum vinna með Sælabankanum og Sælabankin er að vill líka vinna með okkur til þess að svona snýða af þessa vannkanta ef þeir komi upp og þeir munu sjálfsagt komi upp. Eins og staðan er núna gæti svo stað að komi upp að fólk með hámars verðtryggt lán sem ætlar yfir í óverðtryggt lán standist ekki greiðslumat þótt ekkert hafi breyst í aðstæðum viðkomandi, láni sig í raun það sama og eignin einnig vegna þess að höfustól verðtryggalánsins hefur hækkað. Og það er svona atri sem eru svona aðeins óskiljanleg en samt það verður að hafa alltaf eitthvað viðmið og reglur og svo bara er það okkar að sníða af og hlusta á viðskiptavinn og átt okkur líka á því hvað getur komið upp og við sjáum með þetta fyrir að þetta getur komið upp. Þannig að við reynum að laga það. Fórsendi neðri deildar kanadíska þingsins sér eftir því að hafa á föstudaginn heilt úkrainskan hermann fyrir störf sín. Hermaðurinn barðist með nasistum í setni heimstyrjöld. We have here in the chamber today Ukrainian Canadians, Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. Jaroslav Hunka heitir maðurinn og er 98 ára. Róta þingforseti kynntan inn stoltur sem kjósanda í sínu kjördæmi. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. Þingheimur stóð upp og hilti hunga þar á meðal forsætis á þeirra Kanada og vláti mér selenski forsæti í Úkrainu sem var í heimsókn á þinginu. En nú hefur Róta byðist afsökunar í skrifleiri yfirlýsingu, segir hann að frekari upplýsingar hafi borist sem gerir þegar verkum að hann sjáið eftir þessu. Þær upplýsingar eru að hunga barðist með flugsveit undir stjórn nasista. Róta bætti við að hvorki þingmenn nýja úkrainska sendinemndin hafi vitað af þessu. Varðskipið Þór kom til hafnar í Reykjavík í dag með franska fartegaskipið Pollard Front í tógi. Áhöfn Pollard Front leitaði aðstæðar landhelgiskeslunar eftir að hafa verið með að bila það vel í nokkra daga innst í fönfyrði inn af skorispísundi á Grænlandi. Varðskipið Þór var á seyðisfyrði á miðvikudag þegar kallið barst. Siglingi til Grænlands og aftur til Reykjavík og tók rúma fjóra sólarhringa. Vel gekk að koma taug á milli skipana og ferðin yfir hafið sóttist vel þrátt fyrir krefjandi veður og öldugang. Í vallakoti í þingaðarsveit er unnið hörðum höndum að því að taka upp grænmeti sem ræktað er utan þeirra. Þetta er annað sömar bændana í slíkri ræktun og þau sjá fyrir sér að halda áfram næstu árin. Þórsteinn Rúnar, bóndi í vallakoti, hafði lengi verið með nautgriparækt en fyrir um tveimur árum stakk dóttir hans upp á að fjölskyldan færi í einhvers konar ræktun saman. Í dagstundar fjölskyldan grænmetisrækt ásamt því að starfa í ferðaþjónustu. Garðyrkjubændur sem stunda útiræktun eru frekar fáir hér á landi. Þetta er helmikið vinna og við náttúrulega alveg bláa bakvið eyrun þegar við byrjuðum sko. Og eru það svona með sömu leiti ennþá sko, við erum ennþá að læra alveg helling sko. Hann segir veður farið helstu áskorunina við útiræktun grænmetis. Skilirðin í vallakoti séu þó góð. Þau búi við veðursæld og séu ekki mjög hátt yfir sjávarmáli. Þetta fristir hérna. En núna er nú september að verða búin og við erum enn að uppskera, þannig að það er ekki verður en það. En svo getur þetta sjálfsagt hrunið, ég 
Ég reikna bara með því. Þetta er áhætta, allavega. En vonandi ekki. Fjölskyldan ræktar nýju tegundir af grænmeti og fleiri litbrigði af sumum þeirra. Svo náttúrulega þetta sem við erum svolítið, svolítið skotin í þessu, sko. Þetta er bara... Skínandi fínt? Já, já, þetta er það. Það er ekki? Það er ekki það hefnum. Um. Þórsteinn segir að fjölskyldan sjái fyrir sér að halda ræktuninni áfram næstu ár. Þetta er bara líka skemmtilegt og, og góð viðbrögð svona úr samfélaginu. Það er, það er allir að standa með okkur og hvetja okkur og, og hrósa þessu. Það, þetta er ágæti svara við þistur af. Það kemur náttúrulega byggt í búðunar. Þannig að já, við, við munum við halda áfram í þessu sko. Ég vissi það. Já, já, Baldin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastljós í kvöldsins? Já, við ætlum að sjá viðtal við konu sem var beitt ofbeldi í nánu sambandi en það sem maður um að talinn ósakafur var honum ekki gert refsing þótt játning líki fyrir. Konan er ósátt við þetta og telur að hagsmunir hans vegi þyngra en hennar. Í kjölfæri kemur ykkur til okkar Grímur Atlason, frangöndastjóri geðhjálpar til að ræða um lagaðum hverfið og þau úrriði sem eru í bóði eða ekki í bóði í þessum málum. Svo ætlum við að fara norður í land og líta á sýninguna Helvítis Fordómar. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson og við allum þessu á núna að líta til veður. Í nótt og morgun verður norð austan á 10-20 metra kvassast norð vestan til og verða gul viðvörun í gildi vegna vinds við breyðafjörð og vestfjörðum frá klukkan 6 í fyrramálið og út daginn. Rigning um mest allt land og talsur úrkoma á áveðurs með norður og austurstöndinni heiti verið 5 til 14 stig. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðri næstu dag að lokkum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Fannalaðsli Íslands í fótbolta býr sig af kappi undir stórleikinn gegn Þýskalandi í þjóðadeild í OFA á morgun. Þar erum við gríðarlega sterka einstaklinga, ég er að æfa með þessum stelpum á hverjum degi og spila móti þeim. Nýbakaðir Íslandsmeistarar Víkings mæta og Kópavogsvöld í kvöld í fyrsta leiknum eftir að liðið tryggði titilinn í gær. En skildan kallar. Og körfuboltavertíðin í Karlaflokki hófst í gærkvöldi með meistaraleik Karla. Valur bar sigur úr bítum gegn tindastóli. Íþróttir eftir andar takk. Og við ætlum að ríða upp helst að tríði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Aðalmeðferð í bankastætis klöfmálinu hófst í morgun í veislusal í Grafarholti, 50 og 4 gefa skýslu en bann er við fjölmiðlega umfjöldun frá skýslutökum. Dómstjóri segir kostnaðin hlaupa á miljónum. Nýtt fangir sem verður reistu í Litlarhraun og það gamla rifið. Kostnaðurinn er um 7 miljardar króna og strax verður hafist handa við að hanna nýja byggingu. Armenar í Nagorno Karabakh standa frammi fyrir þjóðurnir hreinsunum sig í fórsættis á þeirra Armeníu. Á 700.000 hafa flúið hér að þið. Ekkert bólar og byggingu nýs hjúkunarheimilis í Grafarvogi sem til stóð að byggja 2021. Heir bryðis á þeirra sig í málið hafa strandað hjá Reykjavíkurborg, borgarstjóri sig í borgina tilbúna til framkvæmda. Grænmetisbændur í Þingeðarsveit vinna hörðum höndum að því að taka upp nýju tegundir á grænmeti sem þeir rækta utan dyra. Þeir segja veðurfærið helstu áskorunina. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svo kastlasi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpurklegan tíu í kvöld og nýjustu fréttir á maður sjálfsögðu alltaf finna inn á rúm.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.